друзья, привет, YouTube! Здравствуйте, дамы и господа! Я приветствую вас на канале Акриловая Залипка. Предлагаю вам сегодня написать вместе со мной калы, то есть калу, цветок. Кстати, очень интересный цветок по форме, необычная у него форма, не характерная для цветов. Писать мы будем с вами акварелью. Это будет такой, знаете, полуреалистичный, скорее всего, тип, э, э, техника полуреалистичная, но близко к реализму, потому что для реализма все надо более четко, более выписывать, там, детальки мелкие, но, собственно, все равно мы нарисуем очень такую красивую калу. Вот. Э, вот эта картина, которую я уже написала, вот такое изображение, да, да, оно выглядит весьма неплохо. Вот. Это прототип, собственно. Я уже потренировалась. Я хочу изобразить еще такую же, только в другом цвете. Вот. Нам понадобится акварель. Где моя акварель тут? Вот такая у меня акварель. Вода. Кисточки. Кисточки у меня вот, можно одной, в принципе, кистью круглой. У меня это наполовину синтетика, наполовину, в общем, имитация белки. Вот это что, да, вспомнила. Плоскую я возьму, мне удобнее плоской будет делать, протирать, короче. Плоская и для, может быть, для мелких каких-то вот такая совсем прям тоненькая, маленькая. Можно и одной, если, в принципе, вот такой одной можно тоже написать. Итак, давайте сначала нарисуем, что у нас калоп из себя представляет. Это такая трубочка, поэтому бумага у меня акварельная, 200 грамм, по-моему. Вот. Если есть у вас полухлопковая, 50% хлопка хорошо, или 70%, а если 100, тоже очень хорошо, еще и лучше. Вот. Ну, можно на любой, в принципе. Итак, рисуем трубочку. Значит, рисуем две полосочки. Эти полосочки вот таким образом здесь закругляются, сужаются к стебельку. И, собственно, идет сам стебелек. Углы надо все это более-менее так. Дальше. Здесь где-то будет у меня хвостик. Вот здесь. Так вот. Такое вот закругление. И... вот так найдем дальше так угу. Вот так. Вот, собственно, ничего сложного. Это довольно простенький. В отличие от розы, допустим, или пиона. Там запутаться можно в лепестках. Подотрите все лишнее. Вот, собственно, наш цветок. 
сильно не нажимайте на карандашик. Кстати, карандашик советую взять не сильно мягкий, чтобы не было грязи. Мягкие карандаши, они немножко грязнят. Лучше бешечку. Вот у меня Б. Итак. плоско уточняем как бы. можете взять любую фотографию в принципе срисовать фотографии Теперь нам понадобится, я хочу написать фиолетовую калу, такая фиолетово-сиреневая оттенка. У меня для этого есть краски фиолетовые. Ну вот, одна из моих любимых. Вот такая, вот такой цвет. То есть видно, да? И потемнее есть вот такой вот цвет. Вот, он уже чуть более темный. На камеру, наверное, не видно. Если нет фиолетового, можно взять э, кармин. Вот что-то такое розовое, холодный цвет. Добавить туда любую из синих красок. И получается вот такой вот темненький фиолетовый. Все. Вот, собственно, этими цветами еще понадобится желто-зеленый. Но с этим вообще не должно быть проблем. Итак, берем желтенькую на палитру. Вот здесь проложим стебелек желтенькой. Сначала с желтенькой. Бледненько желтенько. Потом к желтенькой можно добавить чуть-чуть зелененького, чтобы получить салатовый цвет. У калы всегда такие салатовые ножички, стебелечек, на котором стоит цветочек. И вот здесь вот прокладываем, по одной стороне почти. Дальше. Берем желтенькую, жидко, жидко разбавляем водичкой. И вот здесь. Чуть-чуть нанесли, кисточку сполоскнули и добавили воды, размыли как бы. Сильно высоко не заходите. Давайте начнем вот с этого, наверное, лепест... лепестка. Смочим все остальное водой. Надо, конечно, чтобы высохло вот это зеленое, но времени у меня не так много, поэтому берем фиолетовую и под лепесток. Вот наносим прямо вот сюда, под лепесток. Кисточку споласкиваем и красочку протягиваем чуть-чуть вниз. Как бы смешиваем немножко с желтым цветом. Вот так вот. Аккуратно. Сюда я еще добавлю зелененького. Потемнее.
и протру так серединочку. Так, дальше набираем чуть-чуть более темный такой. Если не хватает темноты, синего добавляйте. Вот в это место. Так, салфетку, салфеточку. здесь и вот так полосочками растягиваем именно полосочками не главное не переборщить потом берем мне удобнее плоской вы можете если у вас хорошая упругая кисть то можете и круглое это делать я беру просто плоскую намочила отжала и делаю вот такие полосочки Вытираю белые как бы. Краска еще не очень видно, не очень слишком много воды. Ладно. Давайте приступим, вот здесь я потом доработаю, докрашу. Давайте приступим вот к этому лепестку, наверное. Вот здесь наносим водичку аккуратненько, ровненько. Я много воды нанесла. Опять берем светленькую, фиолетовенькую. И вот сюда добавляем. Темнее фиолетовенькую можно вот здесь добавить. И вот здесь, под серединкой вот этого лепестка. А вот это место, вот здесь, вот так надо протереть. Протерли. Теперь рисуем полосочки. там высохнуть там высохнуть и мы продолжим и так когда дали просохнуть вот надо хорошо давать высохнуть вот этим слоям друзья самое темное место у калы вот здесь будет вот этот вот участочек поэтому мы смачиваем поверхность, но не заходим вот на эти отвороты. Вот эти отвороты оставьте сухими, чтобы не растеклось. Вот так. Как бы. Все вот это нужно смочить водой аккуратненько. Без отворотиков. Отворотики будем рисовать в самую последнюю очередь. Раскрашивать. Так. Теперь 
Будем начинать с самого темного места. Для этого я беру краску, довольно такую густую, уже не сильно прозрачную, потому остальное мы как бы разнесем. И в самое темное место я вот так вот ставлю пятно. И дальше потихонечку протягиваю. Потом вот здесь. Здесь тоже будет темновато. Теперь вот, вот таким вот образом можно немножечко вот здесь Теперь в свою фиолетовую я добавлю немножко карминовой. Получится такое в сторону красного фиолетовой, но в сторону красного. Вот здесь добавлю. Чуть-чуть вот здесь. Вот здесь. Добавила кисточку и вот эту краску все растяну. Кисточку вымыла и растягиваю ее, как бы перемешиваю немножко. Вот этой же краской нужно вот здесь немножечко пройти и размыть. Ну, аккуратно. я протру вот это место прям вот сухой влажный полу такой полувлажный но отжатой кистью без воды Дальше, в самое темное место я возьму фиолетовый, туда добавлю синенького, такой синевато-темный получается, синий, синий-синий, вот сюда нужно добавить. Пока краска влажная. И даже можно сделать вот такие вот движения кончиком. 
прорисовать тоненькие линии. Чуть-чуть заходим вот в эту область под лепесток. Чуть-чуть и подразмыть. Теперь возьму, я возьму плоскую, буду протирать. Протрем вот здесь, сделаем полосочки. Раскожа становится у него, поэтому споласкивайте, отжимайте и но близко к краям не заходите. Это не надо. Как бы рисуйте по форме. Так, друзья, пока у меня сохнет вот это вот место, да, я чуть-чуть еще поработаю над этими лепестками. Вот здесь я все-таки добавлю еще фиолетовым, обычным фиолетовым, потемней слой нанесу. Тоненькой кисточкой и потом водичкой подразмою чуть-чуть краешек. Так, то же самое я сделаю вот здесь. И подразмою водой. И даже сделаю вот такие вот, как бы краску протяну чуть-чуть. но по форме цветка. Здесь ярковато. Да? Так, 
И такие как бы прожилочки нарисуем. Не сильно темной краской, кстати. Вот для прожилок не берите темную. Разбавьте с водой, чтобы такая чуть-чуть заметненькая была. И рисуем прожилки. У меня не получились сразу, но это не страшно. Всегда можно дорисовать. Вот так. Все-таки темноты мне, наверное, не хватает. Поэтому я возьму, наверное, капельку. Сейчас черного, чтобы не перепутать мне. Черный, темно-фиолетовый, прям такой совсем-совсем. И вот здесь вот добавлю. Там у меня на картинке неправильно видно падает свет тень, поэтому ну как-то так. Пока, пока так. Так, пока. Так, пока она сохнет, что мы можем сделать? Берем красно-фиолетовую в сторону красного. Ну, попробую здесь, не знаю, растекется, нет. По контуру вот этого завернутого лепестка проходим и размываем. То есть нанесли и размыли водой уже потом, чтобы краска распространилась по всему лепестку. Здесь по контуру.
пока влажно, я вам еще добавлю. Даже вот сюда зайду. Вот эта часть, она должна быть светленькая. Самый центр вот этого отворотика. Светленький. И вот такими движениями можно как бы показать, что это отворотик. Вот здесь у меня явно выбивается что-то. Такого здесь не должно быть. Поэтому я мокрой кисточкой. Вот так. Темно, темно, темно. Сейчас черно такой с фиолетовым. Мы пройдемся вот здесь. Тоненько, тоненько, тоненько. Постараться надо. Сполоскнули и водичкой. Также можно и вот здесь пройти. И вот здесь. Все, остался один отворотик у нас, в принципе, и все будет. Тип-топ. Вот. Как-то так. Ну что, не знаю. Можно, нельзя наносить. Отворотик вот этот. Смачиваем водичкой. немного водички и берем красно-фиолетовую и вот добавляем по контуру Сверху и снизу, вот Там, где краска не растекается, можно водички нанести, она растекется. Растекется, растечется, напишите, как правильно. И теперь вот такие прожилочки порисуем чуть-чуть. С 
собственно. Как-то так. Вот здесь напротив этого лепестка чуть-чуть делаем такое потемнее место. Там как бы тень падает. Опять же, с прожилками. Ну, почти уже все. Почти. У меня, кстати, фиолетовый один цвет фирма Ван Гог, по-моему. Да, Ван Гог. Вот самый темно такой, темность фиолетовый. Но мне он не нравится. Он как-то при высыхании тускнеет. В этом плане Невская палитра фиолетовой, которая в кветке. Сейчас покажу. Вот этот вот. Вот этот цвет, он лучше, чем вот этот фиолет. Это Ван Гог, а вот это Невская палитра. Он, в общем, Ван Гоговский какой-то вот мутноватый, не пойму почему. Он не, не совсем красиво высыхает почему-то. Я тогда добавлю вот Невской палитры, она поярче. так вот собственно здесь конечно можно улучшать еще до бесконечности ну, давайте сейчас разведу розово-фиолетовой такой красочкой прорисую вот такие детальки собственно все теперь мне захотелось написать темно темно черный практически это такой сиреневатый да а еще бывают черные калы они такие темно темно бордовые красивые вот давайте друзья а хвостик хвостик светли светло зелененьким салатовеньким можно нарисовать вот здесь вот бывает вот такой хвостик и дополнить чуть-чуть зелененьким. Ой, вот тут зелененький взял. Вот так. Ну, собственно, вот так можно оставить. Уже красиво. Это светлая такая сиреневая лиловая кала. Ну, а я, друзья, на этом с вами не прощаюсь. Я желаю вам всех благ. Хорошего настроения, вдохновения. Пишите, если попробовали вместе со мной. Понравилось, не понравилось. Вот. И до новых встреч. Пока-пока.